வெல்கம் பேக் டு கவிதா கிரிஷ் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் சுவையான அடை தோசை ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் அடை தோசைக்கு தேங்காய் சட்னி நல்லாயிருக்கும் ஆனால் அதை விட சூப்பர் காம்பினேஷன் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இட்லி பொடி இட்லி பொடியோடு சாப்பிட்றது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இட்லி பொடிக்கு எண்ணெய் தேவையில்லை ஏன்னா அடையிலேயே நம்ம நிறைய எண்ணெய் ஊற்றி சாப்பிடுவோம் நிறைய விதத்தில் அடை பண்ணலாம் இன்றைக்கி ரொம்ப சிம்பிளாக ஈஸியாக பண்ணுற ஒரு மெத்தட் தான் நான் உங்களோட ஷேர் பண்ண போகிறேன் இட்லி பொடியோட லிங்க்கும் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணிக்கோங்க அடை தோசை பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு பெரிய டம்ளரில் அரை டம்ளர் அளவு நான் கடலைப்பருப்பு எடுத்திருக்கேன் இது வந்து நாலு பேர் இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு வேலைக்கு கரெக்டாக இருக்கும் நான் சொல்கிற அளவு ஏன்னா இந்த ரெசிபி வந்து ரெண்டுக்கு மேலே ரெண்டுலேருந்து மூணுக்கு மேலே நம்மளால் சாப்பிட முடியாது ரொம்ப ஃபில்லிங்காக இருக்கும் அதே மாதிரி அதே அளவு தோரம்பருப்பு எடுத்திருக்கேன் இப்போ இது ரெண்டும் ஒன்றா ஊற வச்சிடலாம் அதுக்கு ஒரு டம்ளர் ஃபுல்லாக புழுங்கல் அரிசி எடுத்திருக்கேன் நான் அதை தனியாக ஊற வச்சிடலாம் ஒரு டம்ளர் அரிசிக்கு அரை டம்ளர் பருப்பு அதுதான் கணக்கு ரெண்டு பருப்புமே அரை அரை டம்ளர் எடுத்திருக்கேன் அப்படி பார்க்கும்போது இது ஒரு டம்ளர் பருப்பு ஒரு டம்ளர் மொத்தமாக வரும் உங்களுக்கு இது நாலு பேர் சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் நல்லா களைஞ்சிட்டு தனித்தனியாக ஊற வச்சுக்கலாம் ஊற வச்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்றைக்கும் களையக்கூடாது இதில் இருக்கிற கெமிக்கல்ஸ் அந்த பவுடர்ஸ்லாம் இருக்கும் அதனால் நம்ம நல்லா வந்து அதை களைஞ்சிட்டு அதுக்கப்புறமா ஊற வச்சுக்கலாம் தனித்தனியாக களைஞ்சி ஊற வச்சுக்கோங்க நம்ம தனித்தனியாக தான் அரைச்சும் எடுக்க போகிறோம் ரெண்டுலேருந்து மூணு மணி நேரம் ஊறணும் இது இப்போ இது ரெண்டும் ரெண்டரை மணி நேரத்துக்கு மேலே ஊறிடுச்சு ஆனால் ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி நாலு வர மிளகாய் அதில் சேர்த்துருங்க அரிசிலையோ இல்லை பருப்புலையோ ஒரு நாலு வர மிளகாய் ஊற வச்சுருங்க இப்போ எல்லாமே ஊறிடுச்சு ஒரு மிக்சி ஜாரில் மூணு துண்டு இஞ்சி எடுத்திருக்கேன் நாலு வர மிளகாய் உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் தூள் கூட சேர்த்துக்கலாம் மூணு ஸ்பூன் சோம்பு சேர்க்குறேன் கட்டி பெருங்காயமாக இருந்தால் இப்போயே சேர்த்துக்கோங்க தூள் பெருங்காயமாக இருந்தால் லாஸ்ட்டாக சேர்த்துக்கலாம் இது இப்படியே அரைப்படாது அதனால் கொஞ்சமாக பருப்பும் அரிசியும் போட்டு தேவையான அளவு தண்ணி விட்டு குறை குறைப்பாக அரைச்சி எடுக்க போகிறேன் அதுக்கப்புறமா அரிசி தனியாக அரைச்சிக்கோங்க பருப்பு தனியாக அரைச்சிக்கோங்க அப்புறம் ஒன்றா கலந்துக்கலாம் அரிசி அரைக்கும் போதே இந்த டிஷ்க்கு தேவையான அளவு உப்பும் சேர்த்துக்க போகிறேன் இப்போ எல்லாத்தையும் அரைச்சி நல்லா ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் இது வந்து நாலு பேர் சாப்பிட முடியும்னு சொன்னோம் இல்லையா நாங்கள் ரெண்டு பேர் சாப்பிட்றதுனால பாதி பேட்ச் வந்து நான் காலையில் டிஃபனுக்காக எடுத்து வச்சுக்க போகிறேன் ஏன்னா இதில் தேங்காய் வெங்காயம்லாம் சேர்க்குறோம் அதனால் நீங்கள் ஒரு நாள் இதை ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு சாப்பிட்லாம் இப்போ இதில் கொஞ்சமாக தேங்காவும் சின்ன வெங்காயமும் சேர்த்துருக்கேன் இது கலவில்லை நீங்கள் எவ்வளோ சேர்க்குறீங்களோ அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த மாதிரி நல்லா கையால் பிசைஞ்சி விட்டு சேர்த்துக்கோங்க கூடவே கொஞ்சம் கருவேப்பில் லைட்டாக தண்ணி விட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஒரு தவாவை எடுத்துக்கோங்க ஹீட் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டு இந்த மாதிரி நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஒரு கரண்டி மாவு எடுத்து கையாலேயே நான் தட்ட போகிறேன் கையை தண்ணியில் நினச்சிட்டு இந்த மாதிரி நீங்கள் தட்டிக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு ஒட்டாமல் நல்லா ஸ்ப்ரெட் ஆகும் தண்ணி இல்லாமல் இந்த மாதிரி நம்ம கையால் தட்டும் போது நல்லா கிறிஸ்பியாக கிடைக்கும் இந்த ரெசிபிக்கு கொஞ்சம் ஆயில் அதிகமாக யூஸ் பண்ணணும் அப்போ தான் இது வேகும் இந்த மாதிரி கையால் தட்டும் போது நல்லா கிறிஸ்பியாக கிடைக்கும் நீங்கள் தோசை மாவு மாதிரி கரைச்சி ஊற்றினீங்கன்னா சாஃப்டாக இருக்கும் மேலே மட்டும் கிறிஸ்பியாக இருக்கும் ரெண்டு மெத்தடுமே இந்த வீடியோவில் நான் காட்டுறேன் இப்போ இதுக்கு தேவையான ஆயில் விட்டுக்கலாம் எண்ணெய் கொஞ்சம் அதிகமாக விடுங்க ஒரு சைடு வெந்ததுக்கப்புறமா தோசை திலிப்பியால் நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க ஆனியன் எல்லாம் இது ரொம்ப ஹெல்த்தியான ரெசிபி எல்லாருக்குமே தெரியும் பட் ஒவ்வொருத்தங்க ஒவ்வொரு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணுவோம் நான் எப்படி பண்ணுவேன் அப்படின்றத உங்களுக்கு காட்டியிருக்கேன் இது கூட நீங்கள் முருங்கைக்கீரை கேரட் பரங்கி பிஞ்சு இருந்துச்சுன்னா அதையும் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் என்கிட்ட இப்போ எதுவுமே இல்லை அதனால் நான் ரொம்ப பிளைனாக பண்ணுறேன் இப்போ இதை திருப்பி போட்டுடலாம் திருப்பி போட்டோடனேவே உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் இதோட கிறிஸ்பினஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்றது பாருங்கள் ஒரு சைடு நல்லா வெந்துடுச்சு இன்னும் கூட வேகணும் உங்களுக்கு நல்லா ப்ரௌன் ஆகணுன்னா கூட நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் டைம் வேக வைக்கலாம் இப்போ அடுத்த மெத்தட் நான் காட்டுறேன் உங்களுக்கு
வச்சுப்பேன் இது நல்லா தண்ணி ஊற்றி நான் கரைச்சிட்டேன் இந்த அளவுக்கு தண்ணியாக கரைச்சிக்கோங்க கிட்ட காட்டுறேன் பார்த்துக்கோங்க இப்போ இந்த தோசைக்கல்ல தேவையான அளவு நான் எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் நல்லா எண்ணெயை ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுட்டு இதில் ரெண்டு கரண்டி மாவை சேர்த்துக்கலாம் மாவை சேர்த்துட்டு தோசை மாதிரி நல்லா தேய்ச்சிக்கோங்க வெங்காயெல்லாம் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு பர்ஃபெக்ட் ஷேப் கிடைக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் இந்த மாதிரி தேய்ச்சதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு நடுவில் மெலிசாவும் ஓரங்களில் வந்து கொஞ்சம் மொத்தமாகவும் இருக்கும் அதை கரண்டியை வச்சு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதில் தேவையான அளவு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் இந்த மாதிரி வெறும் கரண்டியால் நல்லா அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஓரத்தில் இப்போ நம்ம எண்ணெய் சேர்த்து வேக வச்சிடலாம் இப்போ ஒரு சைடு நல்லா வெந்துருச்சு திருப்பி போட்டுடலாம் இந்த மாதிரி நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டாவது சைடும் வெந்ததுக்கப்புறமா சர்வ் பண்ண வேண்டியதான் சூடாக சாப்பிட்டா தான் இது நல்லாயிருக்கும் இந்த மாதிரி ஸ்பாட்ஸ் வந்ததுக்கப்புறமா எடுத்துட வேண்டியது தான் அவ்வளோதான் நம்மளோட சுவையான அடை தோசை ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த ரெசிப்பியை கண்டிப்பாக எல்லோரும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு மறக்காமல் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஃபேமிலிஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் வேறு ஒரு நல்ல ரெசிப்பியோட மறுபடியும் நம்ம சேனலில் பார்க்கலாம்